，下这么大的雨还在原地盘着不动，你是郁郁了吗？还没紧熟啊？有啥事情给我说噻？你在这抬头四十五度仰望天空干嘛嘛？赶紧进屋躲雨呀、啊！现在的儿童科普书这么离谱吗？毛灌木葵属是什么鬼？身上长着一种特别的鳞片，鳞片在顶端打起了卷儿。他说的是鸡舞树葵吧？鸡舞树葵有毛鳞束缚的叫法，还挺符合描述的。但这配图很明显是圆斑葵啊，哪有上翘的鳞片？你是把小朋友当傻子是吧？上楼才有十几天，上楼。泡泡没得，高高没高，难知道。你们觉得这是眼镜蛇还是眼镜王蛇呢？仔细看这条蛇立得非常高，且正面没有眼镜一样的图案，而周三眼镜蛇是有眼睛图案的，所以这是一条眼镜王蛇。大家遇到了赶紧远离，不要像它这样靠近，早晚得出事儿。这条蛇看颜色就很不一般啊，黑白黑白的，肯定不是我们国产蛇。它这头一看就是加州王蛇，一种很火的宠物蛇，不知道谁养的跑出来了，盖子都盖不好，要打屁屁哟。哇哦，太漂亮了！这是南美洲的一种树染，名叫亚马逊树染，体型不是很大，一般只有 1.5 到2米，颜色非常多变，有黑的、棕的、灰的、橙的、红的、黄的。像这种纯红的是我认为最漂亮的。亚马逊树染是一种树栖蛇类，拥有良好的视力以及热感应夹窝，两套感官系统可以让它白天和晚上都能自如捕猎，主要以鸟类、蝙蝠、青蛙、蜥蜴、啮齿类为食。虽然亚马逊树染是无毒蛇，但它脾气可不太好，当你靠近时很容易将它激怒。所以还是远观为妙。我快把那个腿腰上了。又是蛇与蛇之间的打斗，左边这条正在暴击对方头部的，很明显是赤练蛇，非常凶狠。右边这条被揍得毫无还手之力的，花纹很有特色，背部有很多椭圆形斑纹，两侧也有椭圆。这是一种会模仿蝮蛇的装逼蛇——团花锦蛇，属于国家二级保护动物。它俩都是没毒的，可以放心观战。<笑>黄鳝老正在钓黄鳝，被这条蛇给抢走了。看到这气质就很不一般啊！黑白相间的黄纹犹如黑白无常一样，意味着死亡。这是中国毒性最强的蛇——银环蛇，相信很多人都认识它，这里就不多讲了。上来拿扫把。谁能告诉我他是怎么钻进笼子里的？不会是硬挤进去的吧？为了吃顿饭也是够拼的。仔细看这条蛇眼睛后面有一道黑纹，身上有网状花纹。毫无疑问，这是一条网纹蟒 baby。没多大，不用怕，可以放心把它抓出来盘问。这是菲律宾的网友拍的一条 Northern Short Head Snake， 北部小头蛇，主要分布于菲律宾吕宋岛和明都洛岛。苏门答腊岛曾发现过此前同物异名的争议物种。视频里这条还是幼体，成年后颜值就变低了。你知道世界排名前十最毒的毒蛇吗？不知道。那么今天就来盘点一下。第七名，银环蛇。银环蛇是印度次大陆和东南亚地区的一种毒蛇啊。印度次大陆，南亚哪有银环蛇啊？他说的该不会是印度环蛇吧？其毒液可以导致肌肉麻痹、神经衰弱和血液凝固。血液凝固啊？环蛇又没有凝血毒，凝固个嘚儿啊？咬伤部位会迅速变得僵硬和疼痛。环蛇咬人局部症状很轻的，一开始也就麻木而已，哪门子疼痛啊？病情恶化后，可能会导致呼吸衰竭和心脏功能衰竭。第六名，东方蝮蛇啊，东方蝮蛇是什么玩意？东方蝮蛇是东亚地区原产的毒蛇之一。它这个画面放的是蛇岛蝮，它们的毒液含有出色的凝血因子和神经毒素，咬伤部位会迅速变得疼痛、出血，造成肿胀和内出血。完了，我也不知道讲的是哪一种蝮蛇，就当它是对的吧。如果不及时处理，可能会导致死亡。
。第五名，灵斑响尾蛇。灵斑响尾蛇是美国西南部的一种毒蛇。他说的是西部灵斑响尾蛇吧？也是北美洲毒性最强的蛇。北美毒性最强？问过我虎斑响尾蛇和小盾响尾蛇了吗？灵斑响尾蛇的毒液含有强烈的组织破坏剂和神经毒素。西部灵斑响尾蛇咬人都没神经毒症状，还强烈的神经毒素。哎呀，不看了，血压有点高了，下期再看吧。不都都都，我得录，我得录一段，他具体怎么玩儿，我看看是个啥。他愿意跑了，他之后他就没人，他进车上一走，他他。我操，真他喵虎啊！只有这一帧看的稍微清楚一点，咱们把亮度拉到最大，放大一下，可以看到这里是眼后有一道黑色眉纹，然后在他身上隐约能看到黄纹，但不是很规整。视频拍摄者的口音又是北方口音，毫无疑问，这是一条棕黑颈蛇或者赤峰颈蛇的幼体。如果地点不在东北，那就是赤峰颈蛇；如果在东北，那两种都有可能性。应该没人把这玩意认成黑眉锦蛇吧？说过多少遍了，黑眉锦蛇的黑长只是长在后面的，这种长在前面的是暴躁了，隔三索和枪手。哎，今天好像不是很暴躁哟。这是印度的网友拍的，仔细看这条蛇身体后半截很有意思啊，背部棕黄色，腹部白色，中间夹着一条黑色侧线，这是暴躁老哥三索和枪蛇的亲戚海乐和枪蛇，主要分布于南亚地区，体型比暴躁老哥要小一些，一般只有 1.2 到 1.6 米，以蜥蜴、小型哺乳类为食。Oh, he's huge. Hey, s t r a t a come up here. s t r a t a up here. Wait for that season. Here you go. My name's Brody. It's really nice to meet you. Look at this guy, just coming in to say good day. How you doing, fella? My name's Brody. 我巧，上次遇到大海蛇的哥们儿不会也是你吧？看这体型，想都不用想，肯定是海蛇中最肥的吉林海蛇。这玩意吃的鱼就比其他海蛇大得多，近距离接触还是相当震撼的。虽然国内也有这种海蛇，但很少有人遇到。Like my friends, massive sea snake. 这是云南的粉丝拍的一种非常罕见的蛇类，名叫老挝里须唇蛇。国内只在云南有分布，国外分布于越南、泰国、老挝。它是一种穴居生活的无毒蛇，一般只有三十几厘米。来自维多利亚巴拉瑞特的哈维酷爱养蛇，他甚至饲养了一条全球最毒的内陆泰潘蛇。二零一六年的某天，哈维想要卖掉这条蛇，在把蛇移入袋子时，由于袋子没有完全打开，再加上房间内人比较多，导致哈维被咬了一口。不过哈维一点也不惊慌，他表现得十分安静，因为他经常与蛇打交道，在简单处理后迅速前往医院。入院后，哈维出现严重神经毒症状，成功住进 ICU 病房。好在救治非常及时，哈维幸运地存活了下来。哇哦，把内陆泰潘蛇当宠物，差点成了内陆泰潘蛇的第一个人头。由于新闻中没有详细描述哈维的病情，也不知道他到底有多严重。不过既然住进了 ICU， 那大概率是危及生命的，足以证明内陆泰潘蛇的实力。但一。一直拿不到人头，确实有点尴尬。其实澳大利亚的整体蛇伤死亡率是很低的，这是一九一零到一九八九年的蛇伤统计。从一九五二年开始，澳大利亚平均每年只有几个人被蛇咬死，一九七九年以后更是减少到了一两个。可见在澳大利亚想拿人头是非常困难的。而内陆泰潘蛇的第一个咬伤案例发生于一九六七年，此时已经有泰潘蛇血清了，医疗也起来了。截止到二零一七年，文献中一共只有十一个咬伤案例，这些被。咬的大多是研究人员或者饲养员，很容易获得抗毒血清救治，所以内陆泰潘蛇拿不到人头属于正常现象。我们可以看一下二零零五到二零一五年的蛇伤统计，澳洲致死率最高的海岸泰潘蛇咬了三十一个人，一个都没咬死。但放到以前啊，被海岸泰潘蛇咬的人大多数都会积极，这就是医疗差距的影响。内陆泰潘蛇我只能说比较倒霉，自然生存的地方没有人住，被饲养研究以后，医疗又起来了，也不知啥时候才能拿下医学。